Hi guys! <laughs> Hi guys! Hello! <laughs> Hola gente, soy Bella, otra vez. Y acá tenemos a... Lautaro. Y Lautaro es mi amigo. Nos conocimos en la facultad. Es casi odontólogo. Uh. <laughs> Ahora me está usando. Yo pensé que me invitaba a cenar, a almorzar, mejor dicho, por una cuestión de amistad, pero parece que no. Vas a comer, pero también hay que trabajar. <laughs> la familia no será así. Bueno, así que quiero que él se presente un poquito. Él es de San Jorge, San acá Jorge, en Santa Fe. En Santa Fe. Eh, así que quiero que me, habla, me hable un poquito sobre su pueblo, cómo es la vida en el Rosario, <ríe> si le gusta o no. Y después vamos a hacer un juego para saber quién sabe más del país del otro. Así que vamos a ver quién va a ganar. Quiero decir que esto no estaba acordado, esto no me lo había dicho. Íbamos directamente al juego. No estaba preparado. Eh, bueno, San Jorge es una ciudad de 25.000 habitantes, es chiquita. Eh, que está en el centro este de Santa Fe. Santa Fe también es la misma provincia donde está Rosario, donde estamos nosotros ahora. Eh, y hace seis años que estoy acá, eh, estudiando odontología. Eh, ya estoy haciendo la residencia, por suerte. Nos agarró la pandemia de por medio. Así que bueno, en segundo año nos conocimos con Kristen Bell, o Bella Chris en Facebook. Y bueno, y desde ahí que nos conocemos, dos por tres se enoja porque no la saludo, no, no, la, no le veo los videos, no vengo a comer, pero si no, desde ahí que nos conocemos. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Así que ahora voy a preguntar a Lau algunas cosas sobre Jamaica y vamos a ver qué sabe Lau. ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos? ¿Cinco años? Cinco años, ponele. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que empezamos. ¿Dónde está Jamaica? En el Caribe. ¡En el Caribe! Y bueno, en el pues, no. Caribe, ¿no? ¿Una isla? Es una isla. Bien. ¿Y qué otros países están en el Caribe? ¿Cuántos más puedes nombrar? Eh, está Jamaica. <risa> Obvio. Y hay mucho. El Caribe es muy extenso, es un mar, así que bueno, le caen. <risa> <risa> te pregunto, nombrame. ¿Cómo me preguntaste dónde está Jamaica? Y yo te dije, en el Caribe. <risa> bueno, nombrame dos países más que están en el Caribe. Bueno. Eh... <risa> es que tengo miedo de meter la pata, eso pasa. Bueno. Está en Centroamérica. <risa> bueno, y bueno. Eh, quiero, quiero, quiero decir cosas que sé que estoy confiado que la voy a, la voy a pegar. ¿no? Bueno, eh, a ver, te voy a decir. Haití. Haití, muy bien. bien. Uno más. Uno más, no jodemos más. Eh, a ver. Dale, uno, dos, Cuba. Así. Cuba, tal cual. <risa> Bahamas, eh, Trinidad y Tobago. Es muy bien. ¿Y dónde está el Caribe? Eh, en Centroamérica. <risa> ¿En Centroamérica? No está en Centroamérica, está al lado. Bueno, es para que se ubique la gente que no conoce. <risa> sí, ahí entonces es una cadena de islas al lado de Centroamérica. Muy bien, Lau. ¿Qué idioma hablamos en Jamaica? Yo creo que hablan varios idiomas. Eh, inglés. Uh -huh. Patua. Patua, muy patua. bien. ¿Sabes decir algo en patua? Eh, nunca me enseñaste nada. Nada, qué mal es que soy. A ver. Y después no sé, tengo miedo de errar, pero puede ser que haya un idioma como Rastafari o algo así. No? Eh, muy bien, no es un idioma. Bueno, patua es un dialecto. Un dialecto. Y también los, los rastas en Jamaica hablan en una forma distinta, pero no es como un idioma en sí. Por ejemplo, dicen ay and ay, ay man, ay, ka, usan mucho y cuando hablan. Muy bien, estoy muy orgulloso de vos. Sí, ver, Viste, no me tienen confianza. <risa> bueno, ¿qué moneda usamos en Jamaica? Y por lo que vi ahí es el dólar. No sé si tendrá un dólar así jamaicano, pero, pero algo. Supongo que es el dólar. Es el dólar jamaicano. Son 100 dólares jamaicanos. ¿Y, ¿Y qué piensas que puedo comprar con eso en Jamaica? No sé en Jamaica, pero acá muchas cosas. Hay mucha la diferencia que? que hay con el dólar. Eh. No, estoy preguntando. ¿Qué puedo comprar con 100 dólares? Si cambio 100 dólares a maquino a pesos acá, ¿qué piensas que puedo comprar? Eh, a ver, ¿qué puedes comprar? ¿Un televisor? No. 
Usado. <risa> Tampoco. ¿A te, cuánto te, equivale? Te digo, <risa> eso siempre me pasa. Cuando digo a la gente que usamos dólares americanos, piensan que es mucha plata. Claro, pero no te Porque 100, 100 dólares de los Estados Unidos vale como 20 mil pesos acá. Por eso. Es bastante plata. 100 dólares americanos en Jamaica me puede comprar, capaz, una gaseosa, capaz que ni llega. O una galletita, así no. chiquita. Y si lo cambia a, a pesos, capaz que vale 120 pesos. Así que lo mismo. Una gaseosa vale. Ah. <risa> Nada. <risa> Nada. Nada. Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos habitantes, sí, habitaciones, <risa> ¿cuántos habitantes hay en Jamaica? No, eso ya no lo sé. Más o menos. No sé ni cuánto hay en Argentina, así que no sé. ¿Dos millones? Mm, no está mal. Un poquito más. Bueno, más Casi 3 millones. Bueno, bien. Muy bien. Eh, ¿Qué jamaiquino es famoso que conoces? Bob Marley. Bob Marley. ¿Sabes cantar algo de Bob Marley? No. Siempre cuando digo que soy de Jamaica, me preguntan. Ah, no, conoces... we're cheap for you, love. No, no siempre preguntan, eh, siempre cantan. Eh, ¿Cómo es? Eh, I wanna love you. Ah. <laughs> And treat you right. <laughs> Bueno, ¿quién más? No. ¿Alguien que cobre? A ver. ¿El, el, el hombre que, que corre más rápido en el mundo? ¿Quién? ¿Tú sabes? No. ¿Y usted Gold? ¿No sabes quién es? No. Es chiste. ¿No? No, de verdad. <risa> bueno. Bueno, vamos a ver cuando se dé vuelta la rueda y yo le pregunte, me voy a reír igual que ella. No sabe, no sabe nada. Bueno, te enseño. El, un, el hombre que corre más rápido en el mundo es Usain Bolt y es de Jamaica. ¿Vivo? Sí, es joven, tiene treinta y pico años. Así que, muy bien. Muchas gracias. No, antes que cortamos, quiero que vos me digas algo en Patua. Bueno, te voy a enseñar. Para preguntar cómo estás en Jamaica, o en Patua, o a Guan. Guaguan. Guaguan. Parece medio chino. Guaguan. <risa> es chile a la gente. Guaguan. ¿You good? Guaguan. ¿You good? <risa> Muy bien. Bueno, ahora me toca a mí. Lau me va a preguntar cosas y vamos a ver qué sé de Argentina. Vamos a ver. A ver. Hi guys, this is Bella. Welcome back to my channel. If you don't know, I'm a Jamaican living in Argentina. And today I have a, an Argentine friend visiting and I'm cooking Jamaican food for him. So let's look at this stuff. Here I have chicken that I cleaned up, I washed and seasoned with a lot of things. Garlic, onion, scallion, peppers, and also some powdered seasoning and ginger as well. And here I have flour that I also seasoned with some dry seasoning and I'm making fried chicken so in, uh, in Jamaica we use flour and we season the flour with salt Esto va a tener subtítulos abajo porque no entiendo nada Sí, Perfect. es la mezcla y, and I'm, So you put the chicken in and you cover it with the flour kind of press it down so the flour you know, stays and you put it in the oil And look, this is, these pieces I already had in there, and I also have some pieces here in the oven, so... I have some pieces here that I already fried, and I keep, I'm keeping them in the oven so that they can keep warm and crispy. The flame is low, so that it don't burn. And here I also have a sauce. That I made in onions, tomatoes, sweet peppers, and tomato paste, and ketchup, and some <laughs> So here I have some sweet potatoes that I cut, and I'm gonna make some sweet potato fries as well. Oh, and I also have some vegetables. This is all like this is a Jamaican version of I guess pasta salad they would call it or coleslaw. So it's just pretty much um, cabbage, carrots, um, sweet peppers cucumbers and onions and also put some um, what's it called? a little mayonnaise so yeah today Lau is going to eat Jamaican food 
I'm ready to hear what he has to say. So I'll see you guys. Guys, Lau is going to try Jamaican food for the first time. Eh, Lau va a comer comida jamaicana por la primera la primera vez. Así que vamos a ver tu reacción sincera. Muy rico. ¿Alguna vez comiste algo así? Eh, la verdad que siempre veo el pollo, pero no, no lo probé así. Frito. Muy rico. Igual tengo a Cristian que me está pateando abajo de la mesa para que vea que está todo rico. Pero... <risa> está bien. That's not true. Mentira. Ah, está nervioso Bueno, entonces, ¿cómo es? Porque condimenté mucho la comida Y también puse bastante picante ¿Qué te parece? ¿Y las papas? Muy rico Son todo. batatas ¿Sabías? Un ratito más La ensalada, prueba la ensalada A ver, vamos a probar la ensalada Las papas y la... Son batatas ¿Son batatas? Sí Muy rica Ah, por eso sentí otro gustito Vamos a probar comida jamaiquina Aguana, no, yo. Te pido la canción. Esto ya es más común. Es uh -huh. algo que se suele comer. Uh -huh. Pero sí, es algo fresco. Uh -huh. Sí, sí. Me siento, viste, como los programas de gourmet. Viste, que dicen, sí, tiene un dote refrescante. <risa> se ve la comida de lauta. Sí, le chao. Bye. <risa> Nah, okay. Adiós. Like. Like, good, buzz. Share, subscribe. Yes. <laughs> bueno, ahora me toca a mí. Bueno, vamos a empezar por lo mismo que vos te reíste. Personaliza, personalidades conocidas a nivel mundial que hayan salido que sean argentinas. Eso es muy fácil. A ver. Al menos Vemos Maradona. Tres. Bueno, Messi. Otra, otra que no sea a nivel deportivo. Eh, Alguien que ganó el... Hay mucha gente famosa, por ejemplo, el hombre que hizo el, la primera cirugía de Bypass. Favaloro, René Favaloro. No sé el nombre, no pero es el... la primera cirugía, sino es el fundador del Bypass Coronario, okay. el creador. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Quién más es famoso? Tenemos una reina argentina. ¿Ah, sí? De Holanda, Máxima Sorrelleta. Ah, no sabía. ¡Sí! Bueno, ¿quién más? Como famoso, uh -huh. el Che Guevara. Ah, sí, el sí. También argentino. Uh -huh. Y bueno, hay muchos más, pero bueno, no vamos a entender. Tampoco sabes. <risa> bueno. Pero viste que vos también los conoces. Bueno. bueno, la próxima pregunta. A ver, ¿cuál otra? ¿Sabes cuál de las siete maravillas del mundo es Argentina? Eh, las cataratas. Muy bien. Pero no es más, antes, pero ya no hay. ¿Qué vamos a quedar? Es una de las siete maravillas del mundo. Pero sigue siendo. Sí, ah. sí, sí. Eh, se la considera la, la cortina más grande del mundo. La uh -huh. cortina de agua más grande del mundo. Uh -huh. De la Tierra. Uh -huh. <risa> <risa> sí, sí. Está en misiones. Ajá, está en misiones. Y hablando de cosas grandes, eh, el río más ancho del mundo, ¿sabes cuál es? ¿Río Paraná? No, de La Plata. ¿Ah, sí? Y también tenemos la... Eh... La calle más ancha. ¿Cuál es? 9 de julio en Buenos Aires. Muy bien. ¿Dónde está el obelisco? Muy bien. No sé si una calle, más una avenida. Sí, avenida, más ancha. Uh -huh. Uh -huh. A ver qué otra pregunta podemos tener. ¿Sabes cuál es la ciudad más austral del mundo? ¿Que está más al sur del mundo? Sí, Tierra bueno. del Fuego. No. En Ushuaia. Ushuaia es la ciudad Tierra del Fuego de la provincia. Ah, bueno, bueno, bueno. Que le dicen la ciudad del fin del mundo. Uh -huh. Y porque... tiene el tren del fin del mundo. ¿Y por qué le dicen del fin del mundo? Porque está eh, más al sur. Porque cuando sí. vinieron los colonizadores Ajá. pensabas que ahí se terminaba el mundo. Ah. Que era el límite, por eso le dicen la ciudad del fin del mundo. Pero no es el punto más sur del mundo. Es el punto más oh. al sur, sí, más uh -huh. austral. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, mira, qué sé. ¿Viste? Muy bien. Y a ver, uh, la última, ya para ir terminando. La cantidad de provincias que tenemos acá en Argentina. ¿Son 23? 23, sí. ¿Y en Jamaica cuánto? Son 14. ¿Provincias también se llaman? Eh, se llaman parishes. 
pero sería muy, muy bien. Bueno, demasiado. Muy bien. Yo soy argentina. Dame la ciudadanía, ya. <risa> y acá tenemos 100 pesitos. Eh, argentina, va. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con 100 pesos? Poco y nada. Eh, una gaseosa y capaz que nos quedemos cortos. Una chiquita. ¿Y sí? ¿Qué más podemos comprar? Eh... Sí, se puede comprar eh, bombones. Un alfajor, ¿no? ¿no? Un alfajor. No, llega. No. Un alfajor sale como 150. Así una va. factura, capaz, una media luna. Sí. Poco, poco, poco. Bueno, ya están cambiando las cosas, bueno, en todo lado, eh, pero bueno, cosas felices. Así que Lau, muchas gracias. Ah, bueno, quiero que vos me digas algún dicho que es muy propio a tu, a tu ciudad, a tu pueblo. Porque acá me, me dijeron que, por ejemplo, en, en, ¿cómo es? en Entre Ríos dicen chiche. Una chica me chiche. dijo mucho. Ajá. Y viste que de azul hablan en una forma diferente, en Buenos Aires también. Dicen cosas como garpar, en lugar de decir eh, pagar algo así. Pagar, garpar. Sí, nosotros acá en Santa Fe no tenemos así. En Córdoba así tenemos una tonada típica, la tonada uh -huh. cordobesa, que te das cuenta que la gente es de Córdoba. En Buenos Aires suelen eh, sacar las S a las palabras. Pero nosotros en Santa Fe hablamos bastante bien, no, 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 no hacemos una transformación. Muy uh -huh. grande el idioma. Uh -huh. eh, Pero tienen dichos que, que son por de ahí, por ejemplo, que la gente dice que carón, no tiene nada, que vamos. Sí, pero eso se escucha en todo el país. Sí, no por es eso, pero hay, propio de Santa Fe. Sí, pero hay gente que tiene su. tiene algo propio. En San Jorge no, no, no pasó algo, no sé, específico, que cambió la forma que hablan, ¿no? Hay muchos. Son así, aburridos en San Jorge. Hay muchos términos, pero no son propios de Santa Fe. Está la palabra milipili. ¿Qué es eso? Es como una chica que es de la alta sociedad. Porque Ajá. supuestamente se dice que Mili Pili es la unión de milagros y pilar. Supuestamente las chicas adineradas se llaman o milagro o pilar. Entonces hicieron la palabra Mili Pili. Pili. Entonces el grupo de las chicas que tienen mucha plata le dicen, uy, ahí van las Mili Pili. Ajá. O no tienen que tener mucho dinero, sino que se crean. Uh -huh. Así muy importante, uy, el grupo Mili Pili. Uh -huh. Bueno, muy bien. 